ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിറക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതെന്തിനെയെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്സിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ മാപ്പിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റിവറിനെ ഒരു മാപ്പിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റേത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അത് നമുക്കറിയണ്ടേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ Read the following descriptions about an area. ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ആർ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി തന്നിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിരം മീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് എ റിവർ ഫ്ലോസ് ഫ്രം ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒരു റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലോ എ റോഡ് റൺസ് എക്രോസ് ദ റിവർ from west to east and there is a railway line just north of the road running parallel to it oru road ne kurichu parayunnundu adu pole railway line pogunna direction ne kurichum parayunnundu ini adutha point il the northeastern part consists of paddy fields which extend to about 500 meters towards the west and 400 meters towards the south from the northeast corner between the paddy field and the river there is a temple near the former about 200 meter to the south and a pond immediately south of it appo adutha point il oru paddy field ne kurichu parayunnundu temple ne kurichu parayunnundu oru pond ne kurichu parayunnundu adu pole the south western part is a forest extending 450 meters to the east and 400 meters to the north from the southwest corner idu koodade oru forest ne kurichum parayunnundu appo paddy fields ne kurichu parayunnundu temple ne kurichu parayunnundu pinne oru pond forest okay ini adutha point lo there is a fort located close to the forest at a distance of 150 meters from the south to the north idu koodade ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഫോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ട കൂടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സൗത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ദർ ആർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ക്ലോസ് ടു ദ റിവർ ആൻഡ് എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് എ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്ലോസ് ടു ദ റോഡ് ഇത് കൂടാതെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറേ വീടുകൾ അടുത്തടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഏരിയയുടെ സ്കെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്കെച്ചും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാം സെയിം ആയിട്ടാണോ ഉള്ളതെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സയൻസിനെ കുറിച്ചും സിമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വരയ്ക്കുന്ന സ്കെച്ച് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുമോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്കെച്ചസ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ വരച്ചതാണ് ഈ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ മൂന്നും ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്
യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല ഒരേ കാര്യമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദർ ഇസ് നോ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ദ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ത്രീ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ സ്കെച്ച് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അറിയാതെയാണ് അവർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു വീടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നദി ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്ന കളർ കളേഴ്സും സിമ്പിൾസും ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ എന്തില്ല യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ മാപ്പ് റീഡിംഗ് വിൽ ബി കൺഫ്യൂസിങ് ഇഫ് ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് യൂസ് ഡിഫറെന്റ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഫോർ മാപ്പ് മേക്കിംഗ് അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പ് റീഡിംഗ് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാപ്പ് വരച്ചു അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ ആൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് കൺഫ്യൂസ് ആവും അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മാപ്പ് മേക്കിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സയൻസും സിമ്പിൾസും ആണ് മറ്റേത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും അവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മാപ്പ് സുഖമായി വായിക്കാനും സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ സോ മാപ്പ് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ സോ ഇനി നമുക്ക് മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കളേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് കളർ ഇതാണ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ കളർ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് കളർ യൂസ് ചെയ്യും ഗ്രീൻ കളർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ യെല്ലോ കളർ ആണ് യെല്ലോ കളർ ഫാം ലാൻഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പാഡി ഫീൽഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഫാം ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡുകളെല്ലാം ഏത് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം യെല്ലോ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെഡ് കളർ റെഡ് കളർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിൽമെൻസും റോഡ്സും ആണ് സെറ്റിൽമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള വീടുകളാണ് സോ അടുത്തടുത്തുള്ള വീടുകളും അതുപോലെ റോഡുകളും ഏത് കളറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം റെഡ് കളറിൽ വേണം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ബ്ലാക്ക് കളർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെയിൽവേ ലൈൻ അതുപോലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് പിന്നെ ടെലഫോൺ ലൈൻസ് ഇത്രയും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റെയിൽവേ ലൈൻ പിന്നെ എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും ഇത് കൂടാതെ ടെലിഫോൺ ലൈൻസും ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൗ ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് ബ്ലൂ കളറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ബ്രൗൺ കളറിലാണ് നമ്മൾ റോക്ക് ഔട്ട് ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാറക്കെട്ടുകൾ അതുപോലെ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മണൽ കൂനകൾ പിന്നെ ഹിൽസ് കുന്നുകൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളറിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്രൗൺ ഓക്കെ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളറിലാണ് ഫാം ലാൻഡ് റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിൽമെൻസിനും റോഡ്സിനുമാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റെയിൽവേ ലൈൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ദെൻ ടെലഫോൺ ലൈൻസ് ബ്ലൂ കളർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോക്ക് ഔട്ട് ക്രോപ്സ് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ഹിൽസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സയൻസും സിമ്പിൾസും ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതെന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഏത്
രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീബ്ര ക്രോസിങ് പോലെ കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സോ ഇതെന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെയിൽവേ ലൈനിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കേർവ്ഡ് ലൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേർത്തെ ലൈൻ ആണ് നേർത്തെ കേർവ്ഡ് ലൈൻ ആണ് ബ്ലൂ കളർ ആണ് സോ അതെന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ അരുവി ഇനി അടുത്തത് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കളർ കേർവ്ഡ് ലൈൻ ആണ് അത് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു റിവറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ മേളില് ജസ്റ്റ് ഒരു കുരിശുണ്ട് അല്ലെ ഇതെന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ചേർച്ചിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് കളർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് കളർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സിമ്പിള് എന്തിൻ്റെയാണ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ഇനി മോസ്ക് ആണെങ്കിലോ മോസ്കും ടെമ്പിളും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണ് മോസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡോം ഷേപ്ഡ് മേൽക്കൂരിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് പല പല സൈസിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഏത് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് കളർ ആണ് ഇതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സെറ്റിൽമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള വീടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സിനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് പി ഒ പി ഒ രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പി ഒ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബ്ലൂ കളേർഡ് സർക്കിൾ ആണ് അതായത് ബ്ലൂ കളർ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്കിൾ ആണ് ഇത് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു വെൽ അല്ലെങ്കിൽ കിണറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പി എസ് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പി എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ പി ഒ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ് പി എസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫോർട്ട് ആണ് ഫോർട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം റെഡ് കളറിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ നാല് എഡ്ജസും റൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും ദാ ഇതുപോലെ ഫോർട്ടിനെ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ലൈൻസിന്റെ എഡ്ജസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്കിംഗ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ബ്രിഡ്ജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഇനി അടുത്തത് പോണ്ട് ആണ് പോണ്ടും വെല്ലും രണ്ടും വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം വെല്ല് എപ്പോഴും സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി അല്ലെ പോണ്ടിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ക്ലൗഡ് പോലെ ഷേപ്പാണ് അതിന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ട്യൂബ് വെൽ ആണ് ട്യൂബ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴൽ കിണർ കുഴൽ കിണറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിളിനെ ബ്ലൂ കളറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഗ്രേവ്യാർഡ് ആണ് ഗ്രേവ്യാർഡിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഗ്രേവ്യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശവപ്പറമ്പാണ് ഓക്കെ സോ കല്ലറകളുടെ ഷേപ്പിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവ്യാർഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് മാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സും സയൻസും സിമ്പിൾസും ഓക്കെ ഓരോന്നും എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ച ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇനി വീണ്ടും സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം സോ ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ സ്കെച്ച് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്കെച്ച് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും സോ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റീഡിംഗ് മാപ്സ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് തുടക്കം മുതലേ പഠിച്ചു വന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസസ് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വ്യത്യസ്ത മാപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസി
first one statement of scale second one representative fraction and last one linear scale adayathu map ile scale nammal represent cheyan moonu methods aan ubhayogikkunnathu onnamathedu statement of scale രണ്ടാമത്തേത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ലീനിയർ സ്കെയിൽ ഇനി എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കെയിൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് മാപ്പിലെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് സ്കെയിലിലെ റേഷ്യോ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്ച്വൽ ഡിറക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഡിറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നൗ കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാപ്സ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മാപ്സ് ക്യാൻ ബി റെഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂസിങ് സ്കെയിൽ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് മാപ്പ് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായി വായിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം സ്കെയിൽ വേണം അതുപോലെ ഡിറക്ഷൻ കറക്റ്റായി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇത് കൂടാതെ ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡിങ് മാപ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയത് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് മാപ്പ് വായിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് തരം പഠിച്ചു ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കെയിലും ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷനും ഇനി മാപ്പ് വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എസെൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കെയിലാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡിറക്ഷൻ third one conventional signs and symbols okay ee moonu factors aanu or map vaaikkanayittu ettom athyavashyamayittulla karyangal okay ini scale moonu tarathil represent cheyam statement of scale representative fraction and linear scale okay so idodu kodi reading maps ena chapter ibide avasanikkana ella karyangalum nammal discuss cheyidittunde ini ee chapter inde question and answers porage thanne namukku discuss cheyyam so ningalkku innathe class manasilayittundagum ennu vishwasikkunnu manasilayittundengil thirchayum comment cheyanum ningalde abhiprayangal അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ